سلامونه وخت مو بخیر نن یک شنبه د لړم یا خراب نو لسمه نیټه ده له شمشات څخه د محل وستی او مهمو خبرونو ته بخیر راغلی په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی ټاکنو کمیسیون خپل کار ته دوام ورکوي عبدالله خبرداری ورکړی چې دوی به د هیڅ تقلبي رای و پایله ونه مني در باز شماری شرکت نکردن با ایلامیه را صادر کردیم بودیجه په تاکنو مصرف شوی حق شرکتونه چه در دولت پروژه بشپل کردی در پیسو خوختنه کردی در جریان ای افتن با افتی اینده تسکیه میشن در کورنه و چارو در سرپرست وزیر داکت دایش پنگرهار که مات شوی او طالبان به لیدل و خوبونو تا ونه رسیگی د مولانا ارادې پخی دی لارون کوون کو ته د یو بلې ونې خواړه او د باس برابر کړ او سم بشپړ خبرونه ز الیاس منصور یم د ثبات او همپالن ټیم یو زلبیا ولس مشرغنی تورن کړی چې لفغان ځواکونو ناسم غټ اخلي او خلک پرې ګواکي عبدالله چې د لوی جرګې تالار کې خپل پلاویانو ته وینا کوله له ټاکنو خپل واک کمیسیون وغوښتل چې د رایو بشمیرنه دې ودروي او له قانون سره سم عمل دی وکړي عبدالله عبدالله خبرداری ورکړ که هیواد د بحران لوري ته لاړ شي مسؤلیت به د دولت جوړونې ډله وي او که ټاکنو کمیسیون یې غوښتنې ونه مني پایلې به ونه مني پلاویانو تای سر لو اوس ولس مشرخ کاری خو خاغل عبدالله عبدالله بیا بیره نلری با وقتش بخیر لکه دا کمپاینونو پا چیر دلتا دا عبدالله نیوکی تر دیره پا دولت جوڑمون که تیم بانده او دا تیمی تورن کرد چی لامنیتی زواکونو ناسم اگه تخلی او خپل رقیبان پری گواخی هیچ صورت قابل قبول نیست که مردم بخاطر ارائه افکار خود مورد تهدید قرار بگیرن توسط نیروهای امنیتی ما مز مز نیروهای دفاعی امنیتی ما تشکر میکنم به خاطر تامین امنیت انتخابات جریانات قبل از او کمپاینا بعد از او تمام اینها و به خاطر قربانی که امروز اونا میتن اما اونا را در برابر مردم قرار دادن و اونا را در برابر حق آزادی به آن قرار دادن این خیانت ملی است د صوبات او همپالنې ټیم چې د رایو بیا شمیرنې په غبرګون کې پروسه تر کړې یو ځل بیا پر کمیسیون غږ وکړ چې له قانون سره سم د عمل وکړي که نه پایلې به ونه منی ناظرین ما در باز شماری شرکت نکردن ما اعلامیه را صادر کردیم ما نامه ها به کمیسیون دادیم و وقتی که ناظرین ما در نظارت حضور نداشته باشن بنابر اعتراض قانونی و بنابر ای که ما میگیم تخلف از قانون صورت گرفته و از طرز العملات صورت گرفته باز اون نتایج مشروعیت نمی داشته باشه عبدالله د تاکنو د پایلو په تړاو اندیښنه لري چې ګنې د توقع خلاف به اعلان شي هغه کمیسیون چې د نومندانو په خوښه ګمارل شوه اوس ډیرو ته د رضایت ور نه ده اما بحث 300 هزار رای مطرح است که آیا این رای هست یا نیست مساله به است که 300 هزار ادعای که است آیا می رای است یا نیست آیا در شما را آرام میایه یا نمی وقتی کی مسئله شد و کمیسیون تصامیم را گرفت در این من هیچ شک ندارم که فی... مرجع فیصله کننده کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی است اما این باز یک لازمه هم داره که فیصله ها در مطابقت با قانون و طرز العمل ها باید صورت بگیره اوس چې عبدالله خپل څارون کې د رایو له بیا شمیرنې منه کړي دي وایي چې د دوی په نشتون کې چې هر ډول پرېکړه کېږي دوی لپاره د منلو وړ نه ده او نه به بیا د دوه زره او څوارلسم میلادي کال په څېر د ملي یووالي په نوم حکومت ومني ټاکنو کمیسیون تېره ورځ وویل چې د قانون په چوکاټ کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي د ټاکنیزو ټیمونو سارون کې ډلې د رایو په بیا شمیرنې او تفتیش نیوکې لري له تخنیکي پلوه دغه بهیر د دوی له نظره په شفاف ډول پر مخ نه خو دا چې کارونه زندنی دي اندېښنې راپورته کړي ټاکنو کمیسیون بیا وایي هڅه کوي د بیا شمیرنې پروسه په لنډه موده کې خلاصه او په ټاکلې نېټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي یوازې کابل کې له یوولس سوه زیاتو محلونو رای بیا شمیرنې ته تللې چې پنځو ورځو کې به بشپړې شي تاکنو کمیسون تیر ورز پر طول هیوات که دا تزر و دوست و پینز پنزوس محلونو دا رایو دا بیاش میرنی و تفتیش اعلانو کرد. چه دا غلده پا کابل ولایت که 
په رسمي توګه پیل شوي په ټول کابل ولایت کې یو لسو دوه دیرش محلونو رای بیا څېړنې او تفتیش ته تللي دغه لړۍ نن په همدې ځای کې پیل شوې ده کار روان دی چې د دغو یو لسو دوه دیرش محلونو رای له سره وڅېړل شي او تور او سپینې رای سره جلا کړي د کابل د کمیسون د چارواکو په خبره چې دغه بهیر به په راتلونکو پنځو ورځو کې بشپړ شي کوشش میکنیم کې تا پنج روز آینده ما به تعداد یازده سد و سی و دو محل که بر ما بخاطر بازشماری و تفتش ارسال گردیده ما او را در موجودیت ناظرین مرتبط به انتخابات و ناظرین کاندیدای محترم ایره بازشماری و تفتیش بکنیم در تاکنیز و تیمون و چارون که چه دویش شمیرنی به هیر لنگده چاری در پروسی لرونتیا خواخ دی خود تینگاری پر دی دی چه کمیسون باید دغا به هیر گرنده کری چو در لومنانوی نتای جویلا نغزمن نکری دغا بیا شمیرن پروسی دیر کاروانه دا دلتا ها غرائی چه تکراری وی یا هم نور مشکلات طول دی آغاتی نجودا کیگی یا آغا پاکی و بای اما پروسا په یو شکل ډیر هایستار وانه ده یعنی که من گورتو گورو که درشی وقت دیر زیاد مونیسی تر دی محل خو د بیا شمیرن لڑه پا کمیسون که دیر خر وانه ده دوی چا کم ترزلامل خپور کرده ده ما ترزلامل پر اساس مانی مخیزی تا کنو کمیسون بیا داده ده چه در آیو بیا شمیرنی بهیر پا چه تکی سر پر مخ روان ده او پا دغا برخا که هیر دول ستونزو سر ندی مخشوی چه هر چه جر ممکن وی موج تفتیش او باشماری پا طول افغانستان که ترسر کو او موج لمرنه پایلی پا کومنیتر چه موج ایلان کرده ده جدی حد چه او کوشش پرده ده چه ده لمرنه پایل پا ده غنیتر بانده ایلان سی ده رای بیاش میرنه او تفتیش لبهیر سره گل بدین حکمتیار عبدالله عبدالله او رحمت الله نبیل تاکنیز و دلو مخالفت خود دلی او ده ده بهیر ده دری دو غختنه کرده دایش دل اپ نگرهار که زپل شوی خو طالبان غواری للاسا و تلی سی می بیرته ونیسی د کورنه و چار و وزارت سرپرست وزیر مسود اندرابی دارت خود دلی چه طالبان با پخپل پلان که بریالی نشی سرپرست وزیر د نگرهار نوی امنی قماندان تس پرختن کردی چه پا جلال آباد کار که ده هدفی و جن و شبکی جر تر جر کشف و ده قانون منگول تا وزپاری د کورنیو چار وزارت سرپرست وزیر مسود اندرابی ننگرهار تر آغله و اندرابی د ننگرهار د نیوی امنی قماندان ایمال نیازی پیجندنی پا مراسمو که ویل خبر ده چه پا دی روسته و که پا دی ولایت که هدفی وجن زیادی شوی و باید مخنیوه وشی از ما اول هدایت د نوی قماندان سایبتا او تیر شوی نظامی جلسه چه منگ دل و ده د رئیس سایب امنیت تا داغه و چه باید یو زانگری اساسی او تهدابی برنامه تیار کی چه ده ده اوامل او ده شبکی چه په دی هدفی و جن و لاس لری ده زر تر زره اوانه ولشی او ده قانون پنجه تا وسپارش ده غنده که ده وزیر خبر تردیر پا ده ایش ده پلو ور طولیوی دل تمسود اندر ابی ویل ده ایش ده پا ده والایت که سخت ده پل شوی و ده بیا سر پورتا که ولو توان نلری نوم وڑی وایی تر ده ایش ده پلو روستا اوز طالبان غاری للا سواتلی سیمی بیر تل افغان زوا کنو ونیسی خوبری های ده خوب لی دل بولی بازرابات قوی و شکست ده ایش در نگرها طالبا که در قدم اول چطر برای تروریزم و ظهور داعش در افغانستان بودن فکر میکنن که میتونن یک بار دیگه دستاوردایی که در یک کنیم سال گذشته در ولایت نینگرهار بوده بتونن او را به تهدید مواجه کنن و نفوذ خود بیشتر کنن د کورنیو چار وزارت سرپرست وزیر وایی افغان زواکونو دی هواد پا بیلا بیلو ولایتونو که پا تیرو اتو میشتو که دی طالبانو دی سر سری وجلی او باوری ده چی بیا با پا سیمونی ولو بریالی نیشی دل تلا وزیر دی ننگرهار دی پولیسو دی تشکیل زیادوالی غختن هم وشوا خو وزیر پلند محالا که دی دیستو زیده حل جمان اوانه کرا عبداللتی فیساس شمشاد رادیو تلویزون ننگرهار لسلو زیادو ساختمانی شرکتونو اعتراض کرده چه حکومتی پروژی بشپری کردی خو حکومت پیسی ندی ور کردی دغه شرکتونو ادا کردی چه حکومت د پراختهی بودیجی پیسی نور برخو بانی لگوولی او د دوی د پیسو ور کرده د تاکنو تر پایلو زنده ولی مالی وزارت به وای خلق اعتراض لوقت مخی کرده او جمنه ورسر شده و چه د دی اونوی آخر رو بل اونوی که به پیسی ور کردی
له سلو زیات ساختمانی شرکتونو استازی له مالی وزارت مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي او ادعاوې کوي چې حکومت یې پورونه په پو وخت نه دي تصفیه کړي دوی وایي د ځینو پروژو کارونه سل سلنه بشپړ شوي خو حکومت ځینو شرکتونو ته تر لس سلنه پورې مصارف ورکړي او ځینو ته هیڅ نه دي ورکړي ټول شرکتونه سره ټول شوي دي خپل حق غواړي د مالیې وزارت څخه ورته وایي چې د موږ پیسې بل ځای مه مصرفوئ د موږ پیسې په انتخاباتو کې مه مصرفوئ موږ ته مو خپل حق راکړئ ما د وزارت معارف کار کردیم صد فیصد مکتبه را تکمیل کردیم هشت ماشه بل آوردیم ولی دولت پیسې ما را نه میته هشت ماشه بل ما اجرا نه میشوه سل فیصد کار نه کړي اتیا فیصد کار نه کړي د پنځو نه تر شپږو میاشتو تر لس میاشتو پورې دغه خلکو فیصد د شپېتو نه تر اتیا فیصد سل فیصد پورې کارونه تکمیل کړي مګر لس نه تر شل فیصده پیسې تر اوسه نه دي اخیستي دغه شرکتونه د مالي وزارت تورنی چې د پراختیایي پروژو پیسې په نورو برخو کې مصرف کړي او د ټاکنو د پایلو تر اعلانه پورې د دوی پورونو ورکړه یې ځنډولې مالي وزارت د خلکو له اعتراض خبر دی او ژمنه یې کړې چې دغو کسانو پیسې به ورکړي چې اسناد یې پوره دي من هم در مجلس که امروز رهبری وزارت مالی با نماینده از شرکت ها داشت فیصله به عمل آمد که مطابق وعده گذاشته اسنادی که به وزارت مالی به خاطر پرداخت رسیده در جریان ای هفته و هفته آینده تصفیه میشن لعده سره د مشران و جرګې معلومات ښيي چې د مالی وزارت په غیر قانونی توګه لا پراختیا بودیجه څخه پیسې نورو کودونو ته لګولې چې د حکومت پراختیا پروګرامونو باندې ناسم اغیز کړي متعرض و شرکتونو دا مالی وزارت پا فساد و کمیشن کاره تورن کرد او ادا که چه وزارت که دا فساد او دا پیسو دا ورک پا بدل که دا شرکتونو پورو نورک ول که گی متعرض شرکتون خبرداره ورکی که حکومت د دوی پیسې ور نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي مشان او جرګې د مالي او سوداګرۍ وزیرانو باندې نیوکې وکړې چې جرګې ته نه حاضرېږي سناتوران وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې په مکرر ډول د وزیرانو راتلو ته په تمه دي خو هغوی د پوښتنو د ځوابولو لپاره تالار ته نه نه راځي سناتورانو په ټاکنو خپلواک کمیسیون غږ وکړ که ژر تر ژره پایلې اعلان نه کړي هېواد به د بحران خواته ولاړ شي مشران جرګې په آزاد بحث کې د مالیې او سوداګرۍ په وزارتونو نیوکې وکړې چې تالار ته نه راځي تر څو د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي سناتوران وایي نور د قانون سرغړونکي نه منی او باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي مادام کې اینا به مجلس سنا حضور پیدا نه خواهش ما اج مجلس سنا ایست کې ما در موقف خود کماکان استوار باقی کنیم تا این که اینا در مجلس حاضر شوند و به نماینده های مردم افغانستان پاسخ بده و اینا نقض سری قانون کردن اینا خود سری میکنن اینا قانون شکنی میکنن اینا اعتنا نمیکنن ما با وضاحت میگم کمیشن کاری که با وزارت خانه ها ارتباط داره در بخش مالی شان کار میکنه نیتون یک سناتور ارزشش بالا است سناتوران پزاد بحث که در پایل و پزند اندیش نو شده چه ده به بحران و جنجالون تا لاره هواره کری ما مدوار هستم که کمیسیون محترم انتخابات مطابق قانون و مطابق تحضیر عملای خود و قناعت کندیدا بپردازه و اینا تلاش بکنن که خدا خواسته افغانستان به این شرایط بسیار دشوار در یک آلت بحرانی دیگه قرار نتن نتایج ابتدایی شاید جنجال های دیگری هم برو کنه باید برنده و بازنده اعلان بکنن ولو که هر کسی که هست د مشران جرګی رئیس فضل هادی مسلمیار په ټاکنو کمیسیون رغ وکړ چې نور دی له انحصار څخه ووزي او د ټاکنو پایلې دې اعلان کړي خو چې څومره ځنډېږي موږ ته یې د دې ملک د نفاق او بدبختۍ لاملونه نور زیاتېږي او د کاندیدانو محترمو ورونو مو خواهش دا ده چې هر هغه څه چې نتیجه اعلان شوه دوی د افغانستان د خلکو رایه ته احترام ولري او وې منی او د جنجالونو لاس په سر شي ټاکل شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د لړم په درویشتمه لومړنۍ پایلې اعلان کړي خو اندېښنې شته چې ممکن د پایل د اعلان نېټه بیا وځنډېږي د بلخ یو شمېر دیني عالمان وایي په افغانستان کې د جګړې دوام له بهرنیو استخباراتي کړیو سره مرسته کوي چې هغوی خپلو موخو ته ورسېږي دوی چې په مزار شریف ښار کې راټول شوي وو له افغان حکومت او طالبانو څخه یې د روان جنګ د پای ته رسېدو غوښتنه کوله 
دغه دینی عالمان د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې راټول شوي او پر طالبان او افغان حکومت غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي دوی وایي چې په افغانستان کې د روان جنگ ټوله ګټه بهرنیو استخباراتي کړیو ته رسیږي خو قربانیان افغانان دي ما مطمئن یم چې هر قدر جنگ و خونریزی در داخل افغانستان دوام پیدا بکنه به همو اندازه اهداف بیگانه در داخل کشور تحقق پیدا میکنه بیاین برادروار افغانستان عزیزه و ای کشور تاریخی را کمک شویم و ای کشور آباد بکنیم دولت افغانستان با طالبا و سایر مخالفین بجوز از صلح دیگر آنه داره ده ده غدینی علمانو پا خبر پا اسلامی طولانو که ده توتریخوالی و بیگونا خلکو و جل ده اسلام لنظر ناروا عمل ده پا ورط محال بل خولایت مقام در روان جنگ پا کابو کولو که لدینی علمانو ده مرست غخته نکوی خونریزی در جامعه اسلامی به هر شیوه و به هر نام و به هر بحانه که باشه جواز نداره طالبان با کدام انوان می جنگن تحت کدام انوان سربازان قرهمان امت اسلامی را می کشن. این مسئولیت علمای اسلام است که صف اق را از باطل جدا سازن و حقیقت را بگوین در بلخ دینی علمان و در افغان جگری لخکی لخوا و در غختن هم وکره چه تاو تریخواله کم کری او یوی تلپات سول تدرسی دو لپار ریختین گامون او چت کری جاوید واک شمشاد رادو تلویزون مزار شریف برنوی زوکونو منلی چه لغمان ولایت هرون دو سیمو که ارغرزون کو مرموی بندی آم خلکو موترون سوزی دیلی او دا موضوع با جدی وسیدی برنوی زوکونو منلی چه وارد مشپا پا اوگو موترون بندی دازی کری چه دا دوی کاروان تنگدی شوی و خو آم خلک وای دا کاروان دا تیردو پر محال ملکان سندیت شوی و خلک لحکمت سخه دا پیخی دا جدی تاقیب غوکتانه کوی چه پراتون که افغانستان که میشت بحرانه زواکونو پا لغمان که ده اورغور زوانکو مرمه و بانده ده امو خلکو ده موترونو ده سوازه دلو پیخی ده چیرنه خبر برکده. بحرانه زواکونو منله چه ورد مشپا ده لغمان ولید پا عزیز خان کتس مربوطاتو که دوی حقا محال ده امو خلکو پر موترو دزی وکده چه ده دوی موتریز کاروان تنیگ دی شویو. ده لغمان ولایت اروان ده سیمو که ورست لحقی پر یوش میر موتر و فشنگونو و غرزول شل چه ده دوی کتارونو تنگ ده شول. بحرانی زواکونا با ملکیانو تا داوخت و تلفات و هر دول موضوع جیدی و چیری. ام خلک وی ده بحرانی زواکونو موتریز کاروان ده تیری دو پر محال. ملکیان چندی تشیوی و چه بحرانی زواکونو للوری پر دازی وشوی. ده نور خلکو تر چنگ ده خواله رسانه و کاراون کو هم پا پرا دا پیخی غنده نکده و لحکمت سخه دا پیخی دا جدی چیرنی غوخته نشوی منگ پر حکمت بانده دا غد کهو چی دا دا غد اول پیخو مخه دیو نیسی دوی تا دی کوایی دا اصول و تاکی ترسو پر ادلون کی که دا غد اول پیخو کار نشو دا ملکی تلفات و مخنیوه بایدو که او دا سی کچیر تا دوی دا سی لڑی تا ادامه ور که نو دل تا دا عوام و دا ملکیانو نفرد دوی سخه پیدا کی گی او خصوصا مشکلات دیری گی پا تیر یوانی موانه که داد و ایم زل چه پلوی و لارو که دا بحرانه زواکونو پا دازو که آم و خلکو تا مالی او زانی زیان رسیگی که چه هم بحرانه زواکونو دا پیخی دا چیدل و داد ور کرده خول حکمت چخه غوخته نکی گی چه دا ور تا پیخ و تکرار چخه مخنیوی لپارا جدی اقدامات تر سر کرده وسام یو اقتصادی خبر د ګمرکونه او عواید له درک د سکه له عواید تر اوسه یو سل پنځه شپیته میلیارد افغانۍ دي او تمه ده د مالي کال تر پایه به دوه سوه میلیارد افغانیو ته لوړ شي د مالي وزارت دغه رقم ښيي چې د تیر کال په پرتله ملي عواید یولس میلیارد افغانۍ زیات شوي دي مالی وزارت وایی سره لدی چی د ولس مشریز و تاکنو د پایلو زند دی په چارو او عوایدو منفی اغیز کرده خود د عوایدو د لوریدو تمشته ورز بلی تا مالیتی چاره بریخنایی کیگی چه ورسره د پراخ فساد مخنی ولکیگی. مالی وزارت وایی لستونزو او اداری فساد سره سره دا آوائی دو او گمرکونو وزیت خشوه چه دا اتنویم کال آوائی دیه تر یو سلو پینزش پیتا میلیارد افغانی رسوالی. او تمالدی چه دا مالی کال تر پایا به دو سو میلیارد افغانی او تا لوڑ کری. عدف دوم که داده شده دو ست میلیارد است که انشالتا ختم سال مالی به ای عدف ما انشالتا نایل میشیم طبعا بعض اوامل بیرونی مظاهرات کشورهای امسایه یا رخصتی های دامدار در داخل و بیرون و 
جریاناتی که خصوصا ابهامات به نام فصل انتخابات میگن در فصل انتخابات ابهامات سیاسی وجود می داشته باشه و یک مقدار کاربار با کسرات مواجه می شود مالی وزارت پا پلان که لری چه تر راتون کو دری می اشتو باد در لویدیز یه حوزی طول گمره کنه او در ننگرهار گمره کل دست یک کمرو او سیسم سر وصل کری چه طول چار به لمرکز سارل کیگی او در سرغلوانی امکانات برا کم کری در حیوات پا کچه در ترانسپورتی ترازوگان و سیسم هم دیجیتل کیگی او ور سر از کنرون نسبیگی چه در زیاد وزن او غلط تشریم بخنیوی با وکری او سکالی زمان د تنفیذ قانون چه مراقبت سیار او تن ورسره هغه تاسو اکثرا د مراقبت سیار په نس پیجنی تنفیذ قانون ریاست ته د هغه 2230 ملیون عواید مونږ لرو چې هغه زیاتره هم دغه رقم قاچاق مال چې مونږ نیولې دی او هغه نم هغه پیسې اغستې دي اضافه تاویلی یا جرایم مختلف بخش کې نو 2330 ملیون عواید مونږ د تنفیذ قانون د بخش نه لرو آل ما از سیستم استفاده میکنیم و ازارنامه مالیاتی ما، سنجش مالیاتی ما و پرداخت مالیات همش از طریق سیستم صورت میگیرن نه به شکل منوال. مالی وزارت شاوخوا پنزوزر شرکتون غیر فعال اعلان کری او کورانه چر وزارت تی پتلا و معلومات ورکوی چی وصلی او جوازون تری واخلی. ده غرازی زین کسان نیولی چی زری موتر موبیلون او تلا به پا غیر قنون تو گراودل او کم مالی به ورکوالا. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې ته نوې غړي ور زیات شول د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې چې مخکې درې غړي درلودل وسې غړي پنځو ته زیات شو ل کرکټ بورډ خپل شوې خبر پانه لیکي چې په دغه لړ کې رئیس احمد زی دولت احمد زی او قیام کاکړ د غوراوي کمیټې نوې غړي شول دولت احمد زی او رئیس احمد زی د ملي لوبډلې په خواني لوبغاړي او د غوراوي کمیټې مشران هم پاتې شوي دي او قیام کاکړ د افغانستان د الف لوبډلې په خواني لوبغاړه او د روزون کې په توګه کلونه تجربه لري همدار د پخوانۍ غړو لډلې بیا مجاهد زدران د غوراوي کمیټې څخه لرې شوی او پاچا حسین او انډی مولز پر ځای پاتې دي چې انډی مولز د غوراوي کمیټې مشري هم په غاړه لري د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي ټینګار کړی چې غوراوي کمیټې دې خپل واکوي د همدې لپاره درې نور غړي دغه کمیټې ته معرفي شول ترڅو د نورو لوبډلو پر وړاندې د ملي لوبډلې د سیالیو لپاره هغه لوبغاړي غوره کړي چې افغان لوبډله بریا ته ورسوي د افغانستان او ویست انډیز لوبډلې به سبا د افغانستان پر مهال د ماسپخین یوه بجه د یو ورځنۍ سیالیو د لوبلړۍ په دریمه او وروستۍ لوبه کې د یو بل پر وړاندې ډګر ته ښکته شي دا سیریز ویست انډیز ګټلې ځکه له دریو دوه لوبې باید یوه لوبډله وګټي او ویست انډیز په دوه لومړنیو لوبو کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې ده که ویست انډیز دریمه لوبه پر افغانستان وبایلې هم سیریز یې په خپل نوم کړی دی د ویست انډیز لوبډلې د یو ورځنۍ سیالیو د لوبلړۍ په دویمه لوبه افغان لوبډلې ته د اوه څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه تر دې وړاندې لومړۍ لوبه کې بیا افغان لوبډلې ته په اوه ویکټو ماتې ورکړې وه او د افغانستان د والیبال خزینه ملي لوبډلې د اسیا مرکزي زون په دوی ملوبه کې له نیپال څخه درې سفر ماتې وخوړه تر دې وړاندې دې ټیم له بنګلادیش څخه هم درې سفر ماتې خوړلې وه ټاکل شوې د افغانستان والیبال خزینه لوبډله خپله دریم او څلورمه لوبه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د مالدیف او قرغزستان پر وړاندې ترسره کړي پاتې خبرونو ته ښه راغلاست اوس هم یو څو بهرني خبرونه د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند د لومړي وزیر عمران خان خلاف لارینونه غزوي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت علماء اسلام ګوند پریکړه کړې چې د لومړي وزیر عمران خان پر ضد به خپلو لارینونو ته دوام ورکوي تازه هلته لارینوالو ته د یوې اونۍ خوراکي توکي ورکړل شوي چې د لومړي وزیر عمران خان او فساد پر ضد خپل لارینونه وغزوي لرنوالو ته دا خوراکی توکی په داس محال کې ورکول کېږي چې تیره ورځ په خواني لومړي وزیر نوا شریف هم له خپل ورور غوښتي وو چې د مولانا فضل الرحمن ملاتړ وکړي 
د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه سرګندونی وغندلې او شیطان شیطاني ارادې یادې کړې چې ګنې د چین کمونست ګوند نړۍ ته ګواښ دی چین دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې پمپیو تیر ورځ د جرمني د برلین دیوال نړېدو د درشمې کالیزې مراسمو ته د وینا پر مهال د چین کمونست ګوند نړۍ ته ګواښ یاد کړ د چین د بهرنۍ چارو وزارت د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو هغه څرګندونې په کلکو ټکو غندلې چې کمونست ګوند یې نړۍ ته یو ستر ګواښ وباله د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان وایي امریکا دا خبرې له شیطانت کوي او د چین د ویشلو هڅې به یې کله هم بریالی نشي پامپیو د چین په سیاسي سیستم تورونه لګولي او چین یې یو ګواښ ګڼلی د هغه خبرې د نظریاتي تعصب نه ډکې وي او د فکر کچه یې صفر وه موږ دې خبرو سره سخت مخالفت څرګندوو چین دا خبرې وروسته له هغې کې وي چې د برلین دیوال نړېدو په دیرشمه کلیزه کې پامپیو چین د بشر حقونو په نه مراعت کولو تورن کړ او نیوکې یې پرې وکړې د چین کمونست ګوند داسې تخنیکونه او تکتیکونه کاری چې خپل خلک پرې اندېښمن او وړاندې کوي ویلی شم چې دا چارې د پخواني ختیځ جرمني سره بېخي ورته دي پامپیو همدارنګه د چین په 5G شرکتونو هم نیوکې وکړې او دا شرکتونه یې ځکه تهدید وبلل چې د کمونست ګوند تر ولکې لاندې فعالیت کوي خو د امریکا سر د هواوی په تړاو بیا د هغوی ملګري هم نظری نه ښکاري ځکه امریکا هڅه کوي چې د هواوی فعالیتونه ودروي خو یو شمېر اروپایي ملګري یې بیا د هواوی ټکنالوژۍ پیرلو ته لیواله دي ایران دی د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د مذاکراتو لمن پراخه کړي متحده عربي اماراتو په تهران غږ کړی چې له لوی قدرتونو سره د ستونزو په تړاو د مذاکراتو لړۍ پراخه کړي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پړاو کې د ستونزو پراخول د هیڅ لوري په ګټه نه دي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي یوه نوې هوکړه به روان کړکېچ حل او له ایران سره به مرسته وکړي چې خپل اقتصاد له روان حالته وژغوري لدي سر مخابري طول جهان برامدي زي پاتر سيگي لما تيامو ريرا مننا تربيع خواخت